20 years ago, this is what I saw when I looked in the mirror. Looking good. Well, the years rolled by, and I kept seeing that same fit-looking bloke looking back at me. Who was I kidding? I didn't look like that anymore. I look like I've swallowed a sheep. All right, Joe, come on over and step on the scale over here. Fat. We could be brothers here, right? Here, look. I mean, it's, it's, it's sitting here. Sick. The kids of today are not expected to live as long as their parents. This is really serious. And nearly dead. I might have already had a heart attack and died. My name's Joe Cross. I've just arrived in the United States. I'm not going to eat any of your food. 61% of the American diet today is processed foods. Convenience foods. Processed foods don't even have one-tenth the original nutrients that were in the food in the native state. Uh, when was the last time you saw this growing on a tree? <laughs> Never. Why are people eating it? Because it's stupid. I came to America to save myself. I've got a thing called chronic urticaria. I've been taking pills night and day. Looking at these bottles here, it doesn't look good, does it? I have a plan. All I'm going to do is drink juice. Green juice. 60 days. What kind of juice? Any fresh vegetable and fruit juice. So what sort of food do you eat? I eat a lot. What type of potatoes? Fried foods. Uh, I don't know, but I hope God got ribs in heaven. I'm a happy fat guy. How did you get overweight? I don't know. I went four years one time eating only on Monday, Wednesday, and Friday. This is your lunch. Look at that. That's a lot of food right there. I'm on a juice fast. A what? Just drinking juice. Looks very interesting. What do you think? That's okay. I'm determined to adopt a healthy lifestyle. But first, I have to get through the next 60 days. The first few days are the toughest. Not eating, it's kind of like you're cutting yourself off from society. Juice fasting, you're still eating something. You're drinking nutrients, particularly a lot of micronutrients that are coming from fruits and vegetables. I'm not going for skinny, I'm just going for healthy. I get migraine headaches if I smell certain things or if I eat certain things. And I mean literally a migraine headache that can make me sick. Can't see, can't hear, throwing up the whole bit. I'm a type of guy that hasn't gone uh, four hours without eating an entire meal. I would say generally we do eat fairly balanced meals. I don't live on Cheetos. Joe, this is Phil. Is it too late to ask for help? I don't want any of my kids to see you like this. I'm not angry. I'm just in pain. I offered him help. I've got to get over there and see what I can do. Good luck, mate. That's a tough thing, the uh, emotional attachment to food. It's, it's bloody tough. I'm starving. I gotta watch that and drink this. It's infectious, this uh, healthy lifestyle. All these people around me are all eating micronutrient food. They're all going to the gym. This might really be working. As I travelled across the country, what I gained was far more than what I lost. Is that you? Yeah. yeah oh my God, that's you! Who would have thought I'd get excited about a broccoli salad? A pelvis hip bone, like here. I haven't felt that for 10 years. I... The point here is we have an unprecedented opportunity in history to be healthier and live longer than ever before. I don't have the migraines anymore, so that is a big, huge plus. I feel like I'm 21 years old again. Feeling younger, I feel more energetic, I feel like I can focus better mentally. And I learned that the best way to change the world is to change yourself. It's becoming a long laundry list of people that are borrowing my juicer. All right, it's an apple. Today I just weighed myself and I'm down six bowling balls. I can't tell you how good I feel. I don't take any medication anymore and that is an absolute miracle. I think he's a male model right now. <laughs> they were having a screening of Joe's film and I had this eureka moment and said, this is it. The next day I started juicing. I sleep great, my blood pressure is correct. It all happened by seeing this film with Joe. This has exceeded every expectation I had. I feel like I've got a second chance. You're a new person. Well, I'm trying, mate. I'd do it again.
In fact, I probably will. No one's going to come along and wave a magic wand and you're going to lose 10 inches off your gut. It's not going to happen. But one thing I've learned, it's up to us, each and every one of us. Centralnom atomu, 
a taj atom je kod biljaka magnezijuma, kod ljudi u krvi vožđa. A inače vrši istu funkciju. Znači i naš hlorofil kao i hemi imaju istu funkciju i vrše fotosintezu. Tako da mi recimo leti kada se sunčamo, naša krv dobije hemi će više vršiti fotosintezu pa ćemo manje jesti. Poznato vam je da leti manje jedno. Dobro, preskočit ćemo ovaj deo da vas ne... Dobro, doktor Mikajl Mikajlović Sečenov je radio istraživanja na transformaciji materije i zaključio je da količina azota u arterijskoj krvi je veća nego u venskoj krvi. Znači da mi, azot je osnovni element od koga su napravljeni proteini. Znači, dovoljna je količina azota, 18 grama azota koju mi dnevno udahnemo za 112 grama proteina da bi mi stvorili te proteine u telu. Što znači da mi možemo tim azotom koji udahnemo, također i kiselnikom, i ugljenikom, i vodonikom, a to su te četiri elementa od kojih su izgrađene aminokiselina, osnovne jedinice proteina. Znači, disanjem mi uzimamo gradivne elemente za aminokiselina i telo ih naravno može sintetisati. Ovo su ljudi koji ne jedu nikakvu hranu. Billy Brooks iz Amerike, Jess Mohin iz Australije, ona drži predavanje u Evropi, Jericho Sapphire iz Engleske, Steve Torrance iz Amerike, Eliton Ben Israel from US iz Amerike, Dr. Michael Werner, o njemu možete naći i dokumentarni film na YouTube, zbrava sam ime filma, Dr. Werner pije tečnost i on je hemičar i krenuo je u u to nejedenje i gledanje u sunce, tako je znači nisu svi ovi ljudi gledali u sunce, neki su jednostavno disali na poseban način, duboko i lagano disanje, svesno disanje, svesno disanje elemenata, i telo će to prihvatiti i graditi. Znači, ključ je ovde. Zinaida Baranova iz Rusije, takođe ona je profesor o kibernetike, ja mislim, na Mosovskom univerzitetu. Također, Henry Morfog iz Francuske i tako dalje, Barbara Moore, lekar iz Engleske koja nije jela nikakvu hranu, pila je tečnost i pila je vodu i poznate po tome što je hodala 30-40 km po planinama i jela sneg i pila vodu i od toga živala. Poginula je u savrećenu nesreći. Prednost iskrene sunce. Znači, odlično zdravlje i više energije. Da, kako se mi u stvari hranimo suncem? Šta se to dešava? Znači, rekli smo da hemen vrši fotosintezu. Jedino mesto u telu, pardon, jedino mesto u telu gde imamo, jedino mesto u telu gde imamo gde je krv u direktnom kontaktu sa sunčevom izracijom, sa sunčevom energijom, su oči. Znači, krvni sudovi u očima imaju krupne pore i krv dolazi u, odnosno, da, velike pore i krv dolazi u direktan kontakt sa sunčevom izracijama. I krv ima tu sposobnost fotosinteze, dolazi do stvaranja energije. Ne samo na taj način, sunce nam pomaže na drugi način, ali to je jedna cela tema, znači naše sočivo u oku je sočivo koje prelama svetlost, sunčivo belo svetlost u dugine boje i te dugine boje mi skladištimo telu kao što je krv crvena, znači crvena boja skladišti krv, žuč, zeleno i tako dalje, ali to je jedna čitava druga oblast koja bi možda trešla jedno celo predavanje. Vidimo, koje su prednosti iskrene sunce? Da. Znači, ja znam dosta ljudi koji ne jedu, neki ljudi ne žele da priču. Evo Ljeljena Marinkov, ona koja sa dva možda ne udara, ona mi se javila jednom dan i kaže ja ne uzimam hranu već ne znam koliko dana, o čemu se tu radi, onda sam mi ja objasnila da je to ok, da je ovo i bila sam u kontaktu i ona nije jela nekoliko meseci ništa, ništa. 
E onda je posle toga počelo polako iz socijalnih razloga da uzima malo hrane i sada po nekom putu 15 dana ne jede ništa, pa nekako jede i tako. Ali više iz socijalnih razloga. Znam dosta ljudi, ima i lekara, baš u Srbiji, koji uopšte ne jede nikakvu hranu i tako dalje. Ja takođe imam neke periode kad ne jedem ništa, a kad dođem u Srbiju onda... Takođe, prednosti iskrene sunce su odlično zdravlje i više energije. Manje hrane i manje snaje je potrebno. Znači, dovoljno vam je nekoliko voćki dnevno. Jedna salata i dve, tri porcije voća i to je sve. Apsolutno vam ništa nije potrebno. U početku, da, dok se telo ne prevaci na drugu vrstu energije. Kasnije nema problema. Imamo vremena za sve, znači nemamo šerpe, lomce, tanjire, masno, prljavo, ovako nekako, znači nevjerovatno, ja sam skoro imala jednu epizodu, nisam mogla da jedem, jednostavno mi telo nije prihvatilo i mislim da to nije bilo u mojoj volji, znači jednostavno mi se to desilo samo od sebe, bilo kakvu hranu mi je telo odbacivalo i to je trajalo, ne znam, od dve nedelje. I interesantno je bilo, da sam zaboravila na hranu, zaboravila sam da je vreme ručko i da trebam da spremim ručak i tako dalje. Mislim, zanimljivo je da sam dan mi izgledao ogroman, sasvim jedan drugi svet, sasvim jedna druga dimenzija. Mnogo manja novca je također potrebna ako znamo da 60-70% novca trošimo na hranu, imali bi mnogo više para. Šta mi radimo danas? Radimo da bi se radili da jedemo, da bi se radili da platimo stalo, kirije, stanove, kredite, da bi se radili za račune i šta ti ja znam. A kada bi otišli lepo na selo i živjeli kao što su živjeli pradede, pradoke, pa i baki i deke, moji su da živjeli slobodno, znači bili su slobodni ljudi, nisu plaćeni nikome ništa. Imali su sve u svojoj bašti, svoje njive, svoje kola, odnosno ta zapražna kola i tako dalje. I živjeli bi slobodno. Uopšte ništa u gradu nije potrebno. Šta nam je potrebno u gradu? Škole? Zbog čega? Ako živite se na selu, škole nisu potrebne i onako ćemo imati prirodne škole veoma brzo, u kojima će deca učiti prirodne stvari, znači kako se živi, kako se gajate biljke, kako se... Učit ćemo i prirodnu fiziku, i prirodnu hemiju, i matematiku itd. Zato što postoje naučnici koji su napisali sijeset knjiga na te teme. Volter Asel je objasnio sve. Nikola Tesla je objasnio sve. Volter Asel je najveći naučnik svih vremena. Niko ništa ne zna njemu. To je naučnik koji je objasnio kako funkcioniše sunce, kako funkcionišu planete, kako energija kreće, gde se šta se kreće. Sve je objasnio, kako nastaje naše telo, kako nam je srce perpetu mobile. Znači, iz srca sve potiče. Srce je mašina, nekoja pumpa krv. Srce je otkucava. I kao što je Nikola Tesla rekao, ako stavi sad budovnik u temelju jedne zgrade, zgrada će se posle ne znam koliko dana, nedelja, kako je napisao, srušiti. Znači, ta vibracija, znači vibracija može da sruši, može i da da život. Vibracija je sve, sada ne možemo, znači možemo jednu celu temu otvoriti na tu lovo, ali vibracija, znači srce, da tako otkucava. I taj otkucaj, to je vibracija koja nam daje život. Naše srce kuca isto kao i srce sunca. U srcu u suncu postoji srce, odnosno centar, kao i u svakoj sferi. I mi smo sfera, znači ovo telo nije sve. Ovo je samo jedan mali deo mog tela. Znači, oko mog tela postoji aura, koja je otprilike uvijek koliko ruke dopiru, i to je ta sfera. Iz te sfere, znači iz centra, iz mog srca, koja je perpetu mogli, koja stvara život, kreće sva energija i kreće se cirkularno, znači od osvu ulazi, od osvu izlazi i kreće se kroz ovaj kičmeni stup. Zato je važno da kičmen bude prava, da je nekada energija mogla da prolazi kroz kičmu. Sad smo otišli u drugu temu. Živi se duže i to je dobro zdravlje da se pensije zaista i proživi. Znači šta da mi radimo? 40 godina odvajamo para za pensiju i onda idemo dana 
Čovode čovjek u penisiju i kao še da je vakcina sa 65 godina preporučljiva za primanje. U Saudijskoj Arabiji postoji vakcina za penzionere. Znači, moja svekrva je primila vakcinu kada je tučila u penziju. I onda, šta se desi? Ti ljudi žive godinu, dve, tri, vrgave, pet godina i umru, nažalost. Zašto se sve to radi? Znači, šta bi se desilo kad bi neko odvajao četvrdeset godina penzije? Kao što su ljudi uplaćivali, jer ljudi treba da žive preko sto godina. I to je dokazano. Funze, recimo, koji nemaju vakcine i nemaju ove gluposti, oni žive po 150 godina, u 90. godinama rađaju decu. Znači, mi bi trebali da živimo 120, 130 godina, minimum. I šta bi se desilo? Onda bi 40 godina odvajali za penzije i banka. Znači, treba da živimo i lepo da proživimo sve penzije, a ne da tih 35 godina odavu u džep nekome. Postojimo nezavisni takođe, znači kao što sam neto danas se dao ako pričala, znači to je potpuno jedno, znači dve najdelje bez hrane, to je nezavisno, znači ne razmišljaš ni kako ćeš da zaradiš za to, ni da odeš u prodavnicu i kupuješ, ni da spremaš, seckaš, ljuštiš, ništa. A da ne pričamo o tome što sam spavala po tri sata i radila po 15-20 sati dnevno naporno, mislim i fizičke i ove intelektualne stvari, znači život je potpuno drugačiji. Lečenje sunca, znači, kada se naša žlezda aktivira, pinalna žlezda koja luči melatonin, znači iza našeg mozga postoje hipofiza i epifiza, to su dvele žlezde koje se nalaze iza očiju, ne zabadava, znači nalaze se iza očiju i ih aktivira svetlost, između ostalog. Tako da, kada budu aktivirane svetlošću, melatonin koji se luči, Bom za uzrede raz, kanceroznih čelja, antioksidancija, najma depresije, uspora o starenju, jači imani sistem i tako dalje. Znači, jako je bitno, vrlo često, evo sad, pošto smo pričamo o melatoninu, samo da pomenem, da me ljudi često pitaju kako da se zaštite od sunca. Prvi način kako se zaštititi od sunca je ne nositi naočere za sunce. Zašto? Zato što kada mi stavimo naočre za sunce, onda će telo, odnosno opinalna žlezda, dobiti signal da je mrak i neće stvarati melatonin. Melatonin učestvuje u stvaranju melanina. I melanin se neće stvariti. Znači, često ljudi imaju problem da pocrne. Znači, da bi pocrne višli, znači da bi se zaštitili od jakog sunca, najpre bacite naočre za sunce. Znači, ne samo to, meni se bilo širitav i tako dalje. Napajemo se elektronima i zemlje. Znači, kada hodamo bosi, onda naše telo dobija elektrone, znači preplavljeno je elektronima i zemlje, koji inače dolaze sa sunca, i elektroni su antioksidanci. Znači, što se dešava? Slobodni radikali, čuli ste slobodni radikali, to su razne toksične materije koje imaju jedan neuparen elektron. I one su opasne, zašto? Zato što elektron mora da bude u paru i on stalno juri, tražići juri nekada neku čelju, neki element gde postoje upareni elektroni i krade elektrone da bi se upario. Kradući elektrone, on izaziva probleme, znači smrt čelije itd. Tako da, kada se napojamo elektronima, mi u stvari uparujemo te slobodne radikale, ne utrališemo ih i zato se to zove antioksidans i takođe vitamin C spada takođe u antioksidans, znači on takođe ima taj, on je elektron donor se zove ili ne utrališe slobodne radikale. Ovo je efekt posebnog ohodanja, znači sa ove desne strane ili sa vaše leve strane imamo sklepljenu krv. Znači, ova krv je slepljena, sad da ne dužimo tu priču, međutim, kada je krv ovako slepljena, ona, crvna krvna zrnca se ne mogu kretati slobodno, znači ona se kreće u grupama i ne ulaze u kapilare. Ne ulaze u kapilare, već samo dođe, znači, prokrvljenost tela je nikakva. Samo posle 40 minuta posljednog hladanja, po 
pogledajte kakvi su crvena krvna zrnca. Također, posle trčanja crvene krvna zrnca se odlepljuju. Uzemljenje je u stvari efekt kišobrana. Znači, kada smo bosi, mi imamo jednu zaštitu, mi smo na nula volti, kao i zemlja, i imamo jedan kišobran, odnosno zaštitni omotač oko nas, tako da nas elektromagnetno zračenja ne mogu oštetiti. Znači, kada ste bosi na zemlji i govorite mobilnim telefonom, to zračenje vas ne može, ne može vam ništa naštetiti, već će otići direktno u zemlji. Molim? Pa da, cipele također leti, ja sam recimo eksperimentisala u Skoplju, često hodam bosa, porad Keja i često ljudi ovako pokazuju prstom na mene. Međutim, jeste, znači moramo ljudima objasniti da sad u gradu je malo nezgodno, zato što su prljeve ulici i tako dalje. Međutim, nađe se neko mesto. Ja znam dosta ljudi koji u gradu hodaju u Bosi. Međutim, osetite razliku kad stanete u Bosi na zemlju i kad ste u cipelama. Što češće, to bolje. I kretanje. Znači, kretanje je jako bitno, sada smo pomenuli, znači, bez kretanja limfni sistem neće se čistiti, znači, limfni sudovi nemaju mišiće i oni će se kretiti samo kada trčimo, kada se krećemo, kada mrdamo tako ove ruke, noge, glavu, onda će naše žlezde, limfne žlezde, početi da luče pelakrna zrnca i tako dalje i imani sistem se pojačava. I koje su moje preporuke? Da, samo život može dati život. Ova javnika, ukoliko se posadi u zemlju, iz nje će izrasti ovo prekrasno drvo. Ukoliko ispečemo tu javnika i posadimo zemlju, što će izrasti? Ništa. Znači, samo život može dati život. Kad vi stavite nešto živo u telu, život će vam dati. Kad stavite nešto mrtvo u telu, uzet će vam život. Kako živjeti dugo i zdravo, izbjegavati industrijsku hranu, sve životinske produkte, uznemirajuće medije, praktikovati sunčenje i gledanje sunce u sigurnim satima, znači kako se gleda u sunce, po 10-15 sekundi se povećava svakog dana, gleda se u prvom satu ili u zadnjem satu toku dana, možete naći te informacije dostavno na internetu, i gleda se do 45 minuta, posto se smanjuje po minut i možete gledati po 15 minuta koliko želite, postoje i druge metode, Međutim, ova metoda je nekako sigurnija, ja sam završila i onaj kurs kod Uma Šankara. Međutim, malo je teže objasniti ovako teorijski, potrebno je da se to pokaže. Jedite uglavnom živu biljnu hranu, pite dosta čiste vode, do ono noćnog sna, znači između 10 uveče i 2 litra se uče hormoni, melatonin i hormoni sreće, van to vremena ne. Znači, treba spavati u dobnom intervalu, dišite duboko, osmeh na licu. Kada se smeju? Znači, naše telo je uslovljeno da kada imamo osmeh na licu, onda će naše telo učiti hormone sreći. Međutim, kada nam se ne smeje i razvučamo osmeh, veštički osmeh, telo će zbog strukture tih mišića također učiti hormone sreće, tako da ćete primetiti, samo stavite osmih na lice i kada vam se ne smeje, vidit ćete vrlo brzo da će vam se raspoložiti i promeniti. Tihovanje ili također da je takozvana meditacija je jako bitno zbog toga što se tada vraćamo u centar, naš centar. Znači kao što je Isus rekao, Carstvo nebesko je u nama, u nama i Također, kada meditiramo, mi smo u centru tog tornada. Vi znate da tornado je nešto tako divljač, agresivno i tako da. Međutim, u samom centru tornada je mir, potpuni mir. Ne postoji ni zvuk, ni pokret, ni ništa. Tako je i u našem srcu. I tajna se nalazi u našem srcu. Ljubav je odgovor za sve. I opraštanje. Znači, kada mi ne uprostimo nekome, nešto nam se mnogo zamerio, onda svu tu energiju negativnu zadržavamo u sebi. Znači, to što mi nekog ne volimo, što se ne tiče njega, tiče se nas. Znači, sve te negativne emocije koje zadržavamo, 
tim emocijama pospešujemo učenje negativnih hormona koji nas razgledevaju. Kada oprostimo drugima sve, onda u stvari lečimo sebe, znači oslobodimo se tih negativnih emocija i počinjemo da učimo na zdrave, sredstvene hormone. Eto je bilo čudo opraštanja i na kraju kakvi su ti misli takav koji život? Naše misli nisu nešto negativno. Naše misli su vibracija, kao što i sve ostalo vibracije. Naše misli su vibracija koje, kada mislimo, znači, postoje naučnici, lekari koji su detektovali misli kao neuropeptide. Ali da ne idemo sve u tu krajno, znači, misli su vibracije koje se šire oko nas kada mislimo. Da, i sada, znači, te vibracije, kakvi su nam misli, takav će nam biti život. Vrlo brzo posle naših misli, posle naših razmišljanja će doći do dešavanja. Odnosno, to što smo razmišljali će se desiti. Ukoliko smo se plašili od nečega, to će se desiti, uglavnom. Ukoliko smo sa emocijama razmišljali, znači ukoliko su emocije bile uključene, velika je verovatnoća da će se to zaista desiti. Zato je mnogo važno o čemu mislimo, kako razmišljamo, to je ključ. I to bi bilo sve. Da, ali zaista, je li sve bilo potrebno? A je li sve bilo potrebno? Je li ima više? Ne, 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 Znači, rekli ste, da je stvar, da li čovjek ima dušu i odnos čovjeka prema božanstvu, znači da li je ovo? Absolutno, da. Znači, to se nekaj kaže da je stvar. To je jako bitno, ali... Ovo se ne bitno, 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 ovo se ne bitno,
izađe duše neomištiva, duše je deo velike duše. Velike duše koje ja zovem Bog i mnogi drugi zove Bog, možemo je zvati velika duša, koja što indijanci zvali. I naša duša je neomištiva. Ona samo prelazi iz jedne materije u drugu materiju. I to su u nekim starim kulturama zvali reinkarnacija, Takođe i u drugim, reinkarnacija je postojala i u hrišćanstvu, pa je na saboru, mislim, drugom, kom saboru veša i koje godine, pisala sam i o tome, ali sam zaboravila sada godine, izbačena dekreta. A inače, reinkarnacija je postojala u hrišćanstvu. Tako da, i u islamu takođe postoji reinkarnacija. Znači, postoji u svim religijama, ali su u nekim religijama to zabranili. Tako da, Osnovna uloga, naša funkcija u ovom svetu, u materijalnom svetu, je da dovedemo sebe do savršenstva. Što savršenije, znači što više čišćenja da obavimo, duhovnih čišćenja, da bi se mogli vratiti ponovo, da bi mogli ponovo da uplovimo u tu veliku dušu, da se spojimo sa Bogom i nemamo više potrebe za inkarnacijama u ovim materialnim tempom. Inače, zemlja spada u najnižu vibracijski, najnižu planetu na kojoj se uopšte živjetno, na kojoj se uopšte možemo inkarnirati, odnosno živjeti. Da. Ja mislim da vas pitam, da li mi pokrenuta, da li je neka da neku svetu pokrenuta inicijativa za dobršenje zakona o zabrani Sigurno sam da je neko pokrenuo, ali sada nemam tačne podatke. Da, u životinjama smo malo govorili u smislu da ne trebamo ih jesti, jer su to naši prijatelji. Međutim, u zadnjih možda dve, tri godine ovdje se intenzivno baviti, koji će se naše odruženje baviti i zaštita u životinja, kao naših prijatelja. Dobila sam jedan divan osjećaj mogućnost komunikacije sa životinjama. Recimo, imala sam osjećaj u Saudijskoj Arabiji, tako, menom uslove za izlazak i tako imamo jednu baštu, gde smo pustili drveće da poraste, ima dosta ptica, i onda ja imam običaj nekada peva u bašti. I onda se ptica poređuje na ivici krova, imamo onaj ravan krov, i poređuje se na ivici krova nekoliko njih i slušaju. Ili recimo dođu ptičice blizu tako do mene, ili recimo neki pas na ulici, a da, bio je slučaj u jednom selu, pas, krvoločan pas u Srbiji tu, krvoločan pas, uže sam pas i ne prilazi nikako ovoliko malo lanče, i bila neka slava i sad, pošto su ljudi tamo jeli, ja sam uzela svoje pače u Benici i zašla napred da jede. I onda sam prišla onom psu, bilo su dva psa, jedan je bio na umoru skoro, a drugi koji je bio me gledao, ja sam jednostavno prišla, odlovila pače u Benici i dala mu. On je to lako pojao, ja vam se ja krenula da ga hranim u Benicu, on je uzeo koricu ono od u Benici, sakrije i glicko je kao da je to najlepše kost na svetu. Ja sam ja njemu prišla i pomilovala ga. I naravno, pa sam piški od sreće i tako smo krenuli da se milujemo, da se mazimo, ja sam sela kod njega, dala mu još jedno parče u Benice, i onda su ljudi zašli napolje i kažu stani, stani, ne mrdaj, pa taj pas je krvoločan, on zaklao ovo, ono, ovo, tamo. A ja sam psona, pas lego, izvrnuo se. I ja kažem, koji pas? Pa kaže, taj. Pa kažem, pa vidi pas, kakav krvoločan pas, to je najmirniji pas koga sam u životu vidjela. I oni su ovako kao stali u čudu gledaju. Znači, Odnos prema toj životinji je važan. Ta životinja je prepoznala, znači ta životinja osjeti ljubav, kao što se prišla krava i krava je počela da plače. I plakala je, suze su joj tekli, ja sam posle dva dana plakala i nisam ljubav, ja bih smirio. Znači, životinja osjeti ljubav. Znači, ja životinju tretiram kao, znači životinje su mnogo puta više osjetljivije su i blagorodnije, i imaju više ljubavi od ljudi. Verujte. Tako da, da. Da li to potisno da možemo da razumemo kako se osjećaju da je jedna životinja kada se može eksperimenti zarad 
Tako je, da. Znači, ja sam spomenula nekoliko eksperimenta što se tiče vakcina, zbog toga što smatram da su važni eksperimenti i moraju se spomenuti da bi ljudi shvatili o čemu se radi. Međutim, slažem se da nikakve eksperimente, znači zbog čega bi mi vršili eksperimente na životinjama, a ne na ljudima, ako je već govorio o eksperimentama. Opet, 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 ima pol miliona. Koliko ljudi sad ovde jede meso i šuk, pije, puši i ostalo radi. A ovo govori da bi ovaj human ima veliko ljubi ima životinje. Znači ovde je možda, da znam, 10 posto možda ne bi meso. Koliko je ljudi? 10, 20 posto, dajte. Da, da, ja profitno se či. Veliko je lice verije takođe, veliko je lice verije takođe, recimo ljudi čuvaju pse, mačke i brinu se o njima. Ali u isto vreme ti ljudi kuđu, odnosno jedu meso, ali to je sve jedno, da li je saučesnik u ubistvu, da, to je saučesništvo u ubistvu. Tako da, to bih takođe nazvala licemerijan. I zaista, kada budemo svi prestali da jedemo meso, odnosno da ubijemo životinje, promenit će se ceo svet. Prestaće ratovi, nastaće ljubav, svuda će vladati ljubav. To je ključ, jer kada mi ubijanjem stvaramo akciju, neophodna je reakcija. Znači mi moramo bivati ubiveni. Znači to je normalan proces u univerzumu. Također normalan proces u univerzumu, najnormalniji proces u univerzumu je slobodna volja. Znači, univerzumu se mora poštovati slobodna volja svakoga. Zbog toga oni nama kažu, izvolite, hoćete ili nećete. Znači, oni nam kažu sve, oni nam pružaju mogućnost da uzmemo ili ne uzmemo. Svi mi imamo mogućnost da jedemo meso ili ne. Svi imamo mogućnost da žvaćemo žvake sa spartanom ili ne. Znači, imamo mogućnost s te slobodne volje. Ništa nam niko ne može ukoliko mi izrazimo svoje slobodne volje i kažemo ne, mi ne želimo vakcine, mi ne želimo toksično, mi ne želimo GMO. Znači, to je zapovest univerzalna. Ćao! Ok, još nešto? Dobro. Kako, što bi se? Koliko ličete? Preko 30 videa imate na YouTube. Koliko ljudi sad imaju na postoji? A da bi imali sad stavljeno ništa. Koliko ljudi? Nekaj, nekaj da biš reš. Koliko hoće može da se postane, ako nam je da se tvoje samo. Pozdrav! Ćao! Da, zeolit čisti organizam od teških metala. Međutim, imala sam par situacija, može biti da nije tačno. Znači, ja nemam nešto što ja obično radim eksperimente i posle tih eksperimenta sam sigurno u vezi. Ovo ga nisam radila eksperimenta, možda. U vezi zeolita sam imala jedan slučaj bolova u vešnici, bolova je prima okrenju. I posle toga sam odlučila da ne preporučujem zeolitu, znači to je vaša slobodna volja. Ja ga ponekad uzmem, međutim nisam sigurna da je to tako. Znači evo možda vi imate više. Ja bih rekao da povisim. Imate tri stvari koji ste preporučili, niko ništa neće biti. Da je volao rasti, to je jedno. A da, da. To je jedno. To je jedno. Solavi karbona koja nema aluminu u sebi. Da. Broj dva. Tako. Broj tri. Magneziju, klorid. Magneziju, klorid. Tako je. To neće niko ništa da bude tako. Da, tako je. Jod, odnosno u golog rastra, magneziju, klorid, ništa sprekli se od ovog karbona.
Da, znači glas prirode to je grupa mladih koji će u Sešavcu kod cijela Soko Banje organizovat će, znači potpuno u prirodi nemamo ništa, tamo ćemo biti sa šatorima i odnosno prećemo za spavanje. Ja ću biti tamo 20. i 21. Neće biti predavanja ovako klasičnog, ali ćemo imati, pošto tamo nema struja, nema ničega, jer ćemo to što ponesemo u živu hranu, svežu hranu i možda neki kromper, pa ćemo uveć ovu uz ovu tu baštu, kako je i vatru, kako se zove ta krugla vatra, kako se vatra priča, znači da pečemo kromper i da pričamo o ovim temama, uglavnom ćemo verovatno da pričamo o malo nekim malo drugačijim delama, pošto će svi ljudi koji dođu tamo biti zainteresovani, već znati od prilike o čemu se priča, ako se vam možda dotaći malo i neke tako neobične teme u vezi svrhe života i tako dalje. Da, i bilo bi fino da se tamo nađe, pa to već će biti tamo dva dana, pa da ima vode za piće, znači pije se vode iz reke, ali tako? Sve isto. Dalje postoji rečica koja se piješe u vodu, ima rakova, ume i tako dalje. Biće na prijer dan ne predlaže da odemo na vodopade, da se tamo družimo. Drugog dana gdje je otišli na jezero, koje je isto jako bilo placa. Dakle, osnovno odhodan je sun gazing, posmatranje nebo što je jako lepo noću, tamo je taj vedi na sve se sve. I naravno upoznavanje međusobno, što nama s ima pali se povežimo kao ljudi koji su vegetarijaci i vegani koji praktikuju ove stvari koje poštuju, da se, mislim da je to najveća stvara stavka kako će da se ti ljudi povežu i da se bolje sravaju. Da se to da se više čuje i također u planu je tamo da se organizuju razne aktivnosti kao što je razni muzički programi, sportski programi, vežbanje i sve što bilo ko možda želi da predluži kao vid zdrave zabave da li to bilo neko umetno slikanje, delovanje šta god, može se isto ponuditi kao program ili tako, da se drži u večer, da to bude... Da, to je gruba mladih ljudi. Mislite, danas u ovo ludo vreme gde svi mladi ljudi nešto draže, neke pare, kola, ne znam, ovo ono, to su mladi ljudi koji jedu živu hranu, koji ne jedu ništa od životinja, koji su protiv droga, alkohola, psovanja i tako dalje. Zmislite, na takvom mestu nije dozvoljeno psovanje, pušenje i tako dalje. Vređanje. Kako? Vređanje. Vređanje, znači sve to nije dozvoljeno tako. Kako se zove to mesto? Sešanac kod Soko Banje, ali na Facebooku Glas Prirode, grupa Glas Prirode, možete naći taj, kako se kaže, nadašku? Da, tačka. Pa ne, na Facebooku nam je grupa vlasti. Da, dobro. Još neke pitanja, ili da završite. Pa ima još puno, ali ja, ajde. Uvod. U sokove. Uvod ne. Ali posle završetka sokova preporučujem da posle to na najprve uvedete u blendiranu hranu, pa tek onda lagano čvrstu hranu, znači u nekoliko dana. A pre, a uvijek nije neophodan. Jako je važno, te to nismo spomenuli, ali na Facebooku i na mojim obustvijama možete naći čišćenje jetre. To je jako, jako važno. Hepatitis C kažu da je izlečena bolest. Hepatitis C uopšte nije infektivna bolest. Znači, dolazi do zapušenja i za to imamo veske primjera i sada baš u Saudijskoj Arabiji imamo prijateljicu koja se izlečila od hepatitisa se za dva, tri meseca sokovima i sirovom hranom, sunčanjem, jednostavno i čišćenjem jetre. Znači, jetre se čisti tako što se, imate ovo mani, ajde kratko ću vam reći, znači to je jako važno, jetre je filter. I kada dođe do nagomilavanja toksina u jetri, onda dođe do raspadanja ćelija. Kada se ćelije raspadaju, mi zovemo virusnom intoksikacijom, odnosno kontaminacijom. A virusi su stvari deo genetskog materijala ćelije. To je 
odgovaraju genetski materijal, to nije nikakvo živo biće, znači virus se ne može razmnožavati i nije živo biće, već se ponaša kao parazit i kada se ćelija razmnožava, onda dođe do širenja tog virusa. Odnosno, virus je deo ćelije, raspadnute ćelije i zbog toga imamo raspadanje ćelije zbog intoksikacije i kada se jedra otpuši, znači filtr se otpuši, onda dođe do eliminacije svih tih otrova i nema više i svi ti takozvani virusi se eliminišu. Znači, čišćenje jedri se zvali tako što se 3-4-5 dana jedu jabuke, 4-5 dnevno, mi se piju sveže sokove od jabuka, da bi se omekšali kamenčići i zatim se na zadnjem petog dana od dva sati ništa ne jede, zato što sam ja radila jedno pa sam pojela nešto svežu i živu hranu, ali sam pojela nešto i imala sam mučnine jake, znači od dva sati ništa ne treba jesti, čak i što manje voda piti. I u šest sati se uzima kašičica gorka so ili kesica, znači prodaje se u kesica gorka so, znači za kao aksetiv se koristi, kupio se u opotekama. U osam sati se uzima još jedna kašičica i u deset sati se uzima pola čaše limonovog soka i pola čaše maslinovog ulja, pa mogu se u prirodnog. I sve se to lepo izmeša, kad je hladno, kad stoji malo u frižiteru, onda se lakše popije, malo nije prijatelj od ukus. I onda se legne na levu stranu. I najboljih pola sata se ne pomerate. Najbolje je da se cele noći što manje pomerate, da ležete uglavnom na levu stranu i možete da leđe nikako na desnu stranu. Znači, kremenčići će, ovaj gorka soć će otvoriti kanale, ulje će podmazati kanale, a jabuka će razmekšati kamenčiće i kamenčići će ispadati iz jedre i otpušit će se. I naći ćete sutra dan ujutru, kad ustanete, u šest sati se također uzme jedna kašičica gorke soli i u osam još jedna kašičica i odmarate do deset sati i onda sve normalno. E, onda ćete dobiti nekoliko stolica i stolicom ćete izbaciti kamenčiće, ko koliko, ali mnogo kamenčića, već posle, znači kod ozbiljnih bolesti, kod zdravih može jedna, dve, tri čišćenja, a kod bolesnih se rade šest čišćenja na tri nedelje, dve, tri nedelje. I prvo, kada već sljedeće čišćenje, recimo kod mene, ja sam izbacila prvog puta kamenčiće, drugog puta crne nekakve tačkice, nema pojma, nešto sitno, ali potpuno crno. Parazita ima puno također, zato što se u svim tim kamenčićima koji su šupljikavi se nalaze paraziti, oni žive tu i jedu te toksine itd. Znači to je jedna veoma važna osjećnost, osjetit ćete odmah promjenu posle jednog, dva čišćenja, osjetit ćete promjenu telu, kako vam telo bolje radi. Još pitanje? Kiseli kupus može. Ja sam za, pa da fermentisane hrane u principu, recimo kada životinja dođe do fermentisane jabuke, neće je pojesti koje što će ovo u dne. Međutim, zbog probiotika, probiotici su jako bitni, probiotici su naš imuni sistem. Znači, postoji bolji način spremanja kupusa. Kupus se nasecka i onda se sada istišće, znači ona tečnost koja izađe iz kupusa i onda se pritisne jako. I bez ičega će doći do otpuštanja toga i do fermentacije. Znači, posto četiri pa dana kada se uvijek to... Kako? Volo, da li imate? Ne, 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 potpuno bezbolno. Da, osim ukoliko postoji već dijagnostikovan jako veliki kamer, u tom slučaju preporučujem, mada je bilo ljudi koji su izbacivali ogromno, ali zbog predostrošnosti ja preporučujem jedno mesec dana na stirovi hrani i kamenčić će se resurbovati dosta i onda se može raditi to. Do sada nismo imali nikakve probleme. Mogu dodati više kamenja, čak u njih ne poslušalo za zeovijek. I imali su u kamenje u Bugarevu i u Bešicu. I svi su izbacili. To su dokazali snimanje pre i posle. 
Može biti, eto, čuli ste se za evo. Samo u vodi, pijete konstantno tu vodu. Koliko dnevno popijete za ovi? Pa, ono kad kupite za ovi, dobijete jednu mericu. Da. I tu mericu su ljudi, ja, pošto nemam problema, ja pijem u vama i dam tu dnevno. U vama nemam karijas, nemam kamenac, nemam nigde, nikakvih ovaj. A oni, pošto su imali, znači kamenje, to je ono koje, znači, ajde kažem, identifikovano s linkom, Ovo su njima sam preporučio tri puta i tako piši u kustu. Nisam ja nikakav doktor. Jes. I posle par meseci, znači, svi su opet dokazano lesnikom izbacili kamene. Još neko, ove, vi ste sad... Da, klamne ceće ne vode. Kao što smo rekli, sve je vibracija. Znači, recimo, hrane, da su se hrane na nula herca. Znači, nema nikakvu vibraciju. Zatim, recimo, sveža, sveža plovica ima oko 15 herca. Pa onda i tako dalje. Recimo, ulja imaju, čak dobro ulja imaju oko 500 herca. Znači, ulja, sušena, sušeno bilje također ima visoku vibraciju. Znači, ulja su visoko kvalitetna i mogu se koristiti kao lek. Međutim, kada kroz ulje prođe, kada ulje prođe kroz industrijsku obredu, tu zaista, recimo, evo ja preporučivala sam ranije ulje za kožu, kao tretman za kožu. Međutim, mažući se ovim uljem iz prodavnice, nisam primetila da mi je dala neku mekoću i tako. Međutim, mada može i bez ičega, ali eto, ponekad, ako koristimo se pune, ipak nam treba. Međutim, u Arabiji može da se nađe iz Palestine, molim da premaju to, čisto ulje sa talogom, onako samo isceđeno. Tako i u Grčkoj možete da nađete prodaju svojim kantama. I kada to ulje stavite na kožu, koža vam je tako majkana, nevjerovatna, nikakva krema to ne može da stigne. Koliko sam u ulje iz mnog iskustva nije mi dalo ono jako prijetno i lepo miriše, ali definitivno najbolje za mene je maslino, ali domaći ulje. Iz prodavnice ne. Možda je bolje kokosova ako već kupujete u prodavnici nego ovo. Ali može se naći, svi koji idu u Grčku može da nađe dve, tri flaše i to ovo može da se koristi godinu dana, da se kao ovo koliko samo koristite za telo. Ne, on je gledao u slunce, ishranom, ali ne potpuno sirom, koliko je znam, i fizički aktivan. Ali ono što je ona pomenula meni kao primarna stvar koja je misli da moj mogla, to je bilo gledan u slunce. Jer je on to u zadnje vreme promenio, a druge stvari su iste. Još ko je bio, vi ste, da? Lijepo, da? Da, ne samo iz žučne kese, da, i iz žučne kese. Naši hebatični putevi su puni tih kamenčića. I zbog toga, kada bi samo žučna kesa bila, izbacivali žučne kese, onda ne bi imali čišćenje filtera. Znači, jetra je filter, žučne kese te sa strane. I iz tih hebatičnih puteva mi najprej prvim čišćenjem izbacujemo onaj prvi prijedno, onaj prvi prijedno, znači onaj kamenčiće na kraju. Drugim čišćenjem ćemo izbacivati one sitnije delovi i sitnijih hepatičnih puteva, a onda trećim sve dublje i dublje. Znači, tek posle trećeg, četvrtog čišćenja mi već imamo, da kažemo, čisto jetru, do tada ne. Da? Šta je to kretanje koje je jedno od bitnih faktora za morava koje je nemoguće? Zbog imaju li taj treba tako? Ukoliko je nemoguće zbog invaliditeta, onda je masaža. Masaža. Zato što masažom također možemo da potaknemo limping sistem na rad. Da. Dalje? Da. Kombuha je ok. Međutim, ima malo šećera, pa eto kažu bolje, jer ili džuvelak, ili kako se to zove na naš veliku. Znam, ali na našem kako se to zove... Rejuvenac znači rejuvenation, znači ne znam tako nešto sad da mogu da prevedem. 
Da, ovaj, probiotici su ključna stvar, znači mi uništavamo hranom i antibioticima koje su realizivali, uništili smo dosta te dobre bakterije u telu i trebamo ih obnavljati jer one su stvari naš imuni sistem. Mi imamo oko 4 kg bakterija u stomaku koje su naš imuni sistem koja nas brana. Znači te dobre bakterije nas štite od loših bakterija, od toksina i tako dalje. Da, što se tiče kombuhe, u Švajcarskoj sam pred mnogo godina srela, živjela sam kod jedne kuće kod starijeg gospodina i njegove supruge. On je imao cerebralnu paralizu, a ona je imala rak kože. I izlečili su se hranom, znači veganskom hranom, Takođe su koristili kombuhu, uglavnom je to bila sirova hrana, ali su jeli i kuvanu hranu i ajhoterm lampom. Ajhoterm lampa je napravio jedan švajcarac, lekar, koja imitira sunčeve zrake. I sada, mislim, praktično to je sunčenje, ali eto, oni nisu imali toliko sunca i nije im bilo baš prilagođeno, odživali su u u gradu, pa nisu mogli da toliko da se sunče, nisu imali terasi na stanu i koristili su ekotrem lampu koji možemo koristiti sunce. I ona se izlečila od raka kože u 80. godini, a on je iz kolice u kojem je bio celog života ustao i hodao je sa jednom štakom. Isto u nekim 70. i 80. godinima. Znači kombuha može ali je bolji taj džujela koji se pravi u šenice, možete provediti na internetu da sad ne pričamo kako je. Ali ima još pitanja? Zaštite žlezde za šlotovi. Da, štitne žlezde se tegođe leči. Kao što ste vidjeli, Ilija Šaola, on je imao neaktivnu štitnu žlezdu. Međutim, i neaktivna štitna žlezda i aktivna štitna žlezda. Znači, jednostavno, pričuli smo i o vakcinama koje prorodno ste vakcinisani. Kao dete, da. Znači, kada dođe do poremeće tih antitela i kada autoantitela počne da napadaju sobstvene organe, onda dođe do poremeće raznih organa. Međutim, mi moramo da smirimo te procese u telu. Znači, sirova hrana, gledanje sunce, sunčanje, osnovno hodanje fizičke aktivnosti i bilo je slučava i hršimota i kancera štitne žlezde i ostalih problema štitne žlezde koje su se sanirali. Recept je za sve bolesti isti. Jedna diagnoza, jedna 